Fala aí pessoal, fiz um vídeo aqui no canal sobre edição de fotografia Esse aqui é mais um, só que curto, tá? Vamos lá é, Esse aqui eu quero já demonstrar exemplos que já estão prontos tá? Obviamente, tá? Sempre que você for editar ou analisar uma foto, você tem que deixar o um brilho máximo Aliás, o brilho alto tá? Por que, que eu não coloco no máximo? Porque no máximo... E daqui para cá tá muito semelhante aqui nessa tela. Então, nessa tela, que esse aqui é um Galaxy A14, eu coloco assim, tá? Nessa penúltima bolinha. Às vezes fica um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, mas é assim que eu costumo usar. Porque se você for editar aqui ou aqui, você não vai ter o brilho, não vai ter a coloração a imagem real, tá? Então, vamos lá. Olha que interessante essas fotos aqui. Deixa eu ver, né? Opa, né? Tá no modo, né? De... Tá no modo retrato, né? Então deixa eu... Calma aí. Deixa eu colocar da outra forma mesmo. Vamos lá. Sem edição. Vamos dar um zoom. Tá, a foto não, né? Não pegou, né? Detalhamento corretamente, né? Ele tá muito pincelado. É interessante. Mesmo no modo 50, no caso aqui fica 30, né? Que usa a proporção full, né? Tem certas fotos que elas saem pincelada. Para quem viu o meu primeiro vídeo sobre edição, essa atualização que você consegue usar um modo de 50 megapixels na proporção full, ela tira o granulado, mas não é em todas as situações, tá? Eu já percebi isso. É, ela, tira, ela tira aquele pincel, na verdade, né? Fica com o efeito pincelado, mas nem toda vez ela vai tirar o efeito pincelado, como nessa aqui, né? Você vê que ela fica uma coisa ainda pincelada, né? Mas vamos tentar pela edição. Essa aqui é sem edição. A gente consegue ver que está muito estourado aqui. Olha o queijo, né? Muito estourado. A própria carne também está uma coloração, né? Você vê que está faltando contraste. E quando eu digo faltando contraste, não é isso aqui. Tanto no editor da Samsung, na galeria Samsung, quanto no Google, você não vai resolver isso aqui fazendo isso aqui. Tá? Ó. Ficou muito, ficou muito né, brilhoso demais Se a gente botar um pouquinho Cara, até que nessa foto Ela deu uma melhorada Mas mesmo assim, ó, você vê que estourou muito né? Você vê que o queijo ele fica mais estourado ainda Então não é assim que se resolve É assim Opa Calma aí. Ou seja, você vê Cadê aquele estourado? Você vê que já Deu uma grande diminuída tá? Você vê que a coloração Pegou um contraste né? Parece até uma se a gente não der zoom, parece uma foto profissional, uma foto assim de né, divulgação, tá? Outro exemplo, tá? Vamos pegar é, essa foto aqui. Está desfocada, né? Bem ruim, qualidade terrível, né? Com edição, a coloração, né? Ou seja, ela fica uma coloração muito mais, né? Perde aquele estourado, aquela coisa, né? Vamos procurar outras fotos aqui, vamos lá. É, ó. Com a edição, olha a diferença que deu. Olha só como dá um detalhamento, dá um contraste, você consegue, né? Isso aqui não é efeito HDR, tá? Apesar que no editor do Google que eu uso, ele tem um tal de destacar cores que parece, na verdade, um efeito HDR. Deve, deve ter ser, né? Só que o destacar taca cores aqui do da galeria Samsung é bem diferente se a gente for aqui né, vamos lá né deixa de, no caso aqui é definição ele ele deixa um contraste na verdade né o o da Samsung né ah, na feita é bem semelhante ao contraste tá vendo no caso se a gente for pelo Google né pelos dois fotos da Google Vamos lá, câmera. Vamos lá, câmera. Cadê a câmera? Aqui. Vamos lá. Ajustar. Defi... Opa, como é? Destaque de cor. Ó. Você vê que já vai ficando HDR. Só não mexe. A coloração só não satura, né? Mas ele já dá um tipo HDR, né? Então. É, para quem não sabe, tá, o melhor editor é o editor do, do Google, tá? Google Fotos, tá? 
Agora, a galeria do Google Fotos é terrível. É muito ruim, é muito lenta. A da Samsung é muito organizada, muito rápida. Tá? E raramente eu até posso até usar o editor aqui da Samsung. Tá? Que ele tem um negócio interessante. Ó, ele tem esse aqui que é interessante. Né? Ele, você consegue, inclusive, até mudar a cor. Por exemplo, ah, o verde está muito saturado. Então, você tira a saturação só do verde, em vez de toda, né? Então ele tem umas, umas opções interessantes, mas eu costumo usar o de tudo do Google, né? Olha essa foto aqui da guitarra, vamos lá. Sem edição, muito estourada, né? Com edição. Essa foto aqui que eu tirei na Leroy Merlin. Agora com edição. A diferença é muito grande, né? Obviamente eu não fiz uma edição para deixar igual... A visão que eu vi, porque a visão que eu vi não tava com tanto contraste assim, tanto é, essas partes escuras assim, mas também não tava assim também, né? Então tem esse detalhe, você tem que saber o que, que você tá editando, né? Ó, você vê que essa fotografia aqui, ela não tem edição nenhuma, não precisa. Ela tá com uma coloração quente, tá? Ela tá muito, né... A questão de cor, obviamente, definição aí não. A barba tá sem definição, o cabelo tem mais definição, né? Aqui tava uma iluminação boa e tal, então a câmera conseguiu trabalhar melhor, né? Então, é, a gente tem essa aqui, sem edição. E agora, com edição, a diferença, né, cara? Ó. Sem edição. Agora, com edição. A leoa fica muito mais né, destacada, né? O, o jaguar também, o leão, né? O cenário todo, né? Então existe essa diferença, essa aqui eu não editei Essa saiu bem desfocada, então a coloração dela até saiu boa Dá para melhorar algumas coisas Vamos fazer então o seguinte, uma edição nela ao vivo aqui agora Mano, fotos Biblioteca Câmera Vamos procurar ela Essa foto aqui, ela até que, ela não tá ruim Questão de coloração Opa, esquece aqui Vamos lá ajustar. O que eu costumo fazer? Diminui bastante o contraste. Real, você também diminui bastante. Né? Ponto branco, menos 10 vezes. Né? Depende da foto. Né? Se você tirar muito, né? ele perde o branco. Né? Para não ficar tão estourado, é bom você diminuir o ponto branco. Vezes eu aumento sombra 10 pontos, 20 pontos, ponto preto 10 pontos. Mas aqui no momento eu não estou sentindo necessidade. Saturação no momento não. Destaque. Não, não vai ficar assim, tá horrível, né? Mas olha assim como tá estranho. Então, o destaque eu costumo usar no 10, no 20, 25, 30, depende. Se eu já atacar no 10, ó, deu uma melhoradinha, mas vamos ver. 30, vamos lá, 30. Vamos comprar o 30 agora sem. Eu acho que o 30 não, cara. Eu acho que essa foto ela pede uns. Cara, um 20, tá? Eu não vejo necessidade. Eu tô, eu tô sentindo ela escura. O que, que eu vou? Eu vou na sombra. De sombra mais 20, só que tem um detalhe Ponto 10 mais 10 Só que agora como eu aumentei a sombra Eu mantenho o, o ponto preto né? Coloquei mais 10 para deixar mais branco Então eu posso aumentar o destaque Ó. Tá vendo? O destaque aqui eu acho que já fica interessante ó. 30, tá vendo? Aí você vai brincando, calma aí Então vamos fazer o seguinte, vamos aumentar essa sombra para 40 Cara, o ponto 10, 20, não sei se vai ser uma boa não, mas vamos aumentar agora o destaque. Opa, tá ficando interessante. Um 50, né? Eu acho que já o ponto, 10, o ponto do 10 mesmo, ele já, ele já tá interessante. O destaque eu já posso botar um pouquinho menos. 40, pra mim já tá bom. Coloração, saturação... Você vê que o frango está muito saturado. Menos 10. Vou botar mais calor. Ou sem calor. É uma questão de gosto. Eu costumo sempre aumentar o calor. Às vezes eu aumento 10. Né? Tom de pele. Você vai dar mais. Né? Você tira. Né? Então você vai vendo. Só que eu estou em dúvida entre a saturação. Cara. Eu estou pensando em manter... Essa oração é um tom de pele normal mesmo, mas eu sinto que tá muito. O ideal seria fazer apenas aqui nesse ponto aqui, realmente. Aqui você não tem como, né? 
Então você tem que decidir se diminui menos 10. Eu quero diminuir menos 10, tá bom? Então... Vou salvar ela assim mesmo, né? Eu não quero é, mexer em nitidez, pelo menos esses editores de foto, eu vi que é aumentar a nitidez. Ela não costuma resolver, tá vendo? Ó. Mas quando você vê a foto toda ampliada, ela vai ficar estranha. Vamos fazer sem nitidez pra gente comparar, né? Vamos lá, original. Alterada O que, que a gente percebe aqui? Calma, deixa eu pausar aqui ah, Continuando, original Lembra que eu falei que essa foto original A coloração dela já está boa? Agora vamos ver para a versão editada Você vê que não tem uma grande diferença né? Só que é o seguinte Olha aqui como é no original Aqui na mesa está muito escuro Agora editada Opa, ficou mais clara O frango né? Olha que o frango né? Deu assim um certo contraste Certo detalhamento a mais O prato aqui você vê que estava mais branco Estava um pouquinho mais estourado Aqui já está menos né? Você consegue até perceber Até um detalhe maior aqui no bolo né? Então tipo assim Essa foto Ela já veio com a coloração boa Eu apenas fiz né, uma correção, na verdade eu mexi muita coisa Mas você olhando aqui a diferença Não parece que mexeu muita coisa né? Então né, São truques aí né, Para realmente fazer as fotos melhorar né, Nesses mínimos detalhes né? E tem foto que não precisa de edição né? Eu citei aquela Onde ela está? Ah, não tô achando aqui não Calma aí que editor foi? Ah, claro que eu tô no editor do, do Google Por isso que eu não tô achando Deixa eu voltar para esse aqui, que é a câmera. Aqui. Não precisa editar, cara. Essa foto já tá com a coloração boa. Né? Se a sua tela for uma tela muito quente, aí você até vai sentir necessidade de colocar né, menos calor. Deixar a tela mais fria. Né? Agora, olha que interessante. É... Qual foto eu queria mostrar mesmo, galera? Deu um branco aqui agora. Essa foto aqui eu editei, cara. Ah, sabe que eu não lembro se eu editei essa foto? Essa eu sei que eu editei. Agora, essas aqui, cara, eu não lembro. Eu tô achando muito boa. A coloração dela tá realmente muito boa. Agora eu não lembro se eu editei ou se eu não editei. Né? Deixa eu pausar aqui pra lembrar o que eu ia falar. Vamos lá, não lembrei o que era não, mas olha que interessante essa foto aqui. Essa aqui é uma foto, né, foi uma câmera profissional, uma Canon EOS Rebel T6, 18 mega, né, é uma câmera profissional. Então você já vê que a foto daqui, ela já tá, obviamente, né, é, foi contratado, né, uma pessoa para fotografar, então eu não sei se a pessoa fez algum tipo de edição, tá, né, mas... De qualquer forma, a gente vê, olha que interessante, a gente vê que o braço está desfocado Só que é um, é um desfoque, cara, que você vê que não fica feio, né? Só que aí você consegue ver detalhamento da ponte Olha lá, você vê uma certa nitidez na ponte Você consegue ver, ó, as cordas, né? Você vê aqui, ó, o ferro, né? Então, tipo assim, você pega ó, o detalhamento da mão, né? Então, tipo assim, é uma coisa que os aparelhos de celular não tem, entendeu? Aqui tá desfocado, mas tá bonito. É um desfoque que fica bonito. Aqui, obviamente, né, tá focando aqui. Se a gente for na outra foto. Aqui vê que tem um desfoque, mas mesmo assim tá bonito, né, cara? Então, isso é uma coisa que né, a câmera, ou seja, a mão, tá bem focada, o baixo, né? São câmeras né, que elas têm né, um nível assim de. Não dá para comparar realmente com o aparelho celular, não tem como. Né? Então a gente, por mais que. Existe, né, obviamente, forte celular que vai ficar muito boa, dependendo da iluminação. Né? Mas, cara. 
É, melhorou bastante, né, cara? As imagens de celular de uns anos pra cá, realmente, as câmeras melhorou muito, né? E, cara, com uma pequena edição, né, você já deixa a foto com uma cara de profissional. Olha isso aqui. Parece que foto realmente tá divulgando um churrasco mesmo e... Né, agora você olha pra cá, putz. Parece aquelas fotos daquele celular antigo, né? Então tem essa diferença muito grande, né? Mas é como eu falei, tem fotos que não precisam de edição. Né? Vamos aqui, cadê cara aí? Isso aqui não teve edição nenhuma, cara. Mas tá na minha cabeça tá a mesma cor que eu vi, principalmente. Entendeu? Não precisou de edição aquela ali. Se a gente for aqui, conforme já citei. Olha isso, não precisa de edição, cara. A foto ela tá perfeita. Coloração, entendeu? Não precisa. Então galera, é isso aí, né? foi apenas alguns exemplos aqui, essa aqui eu editei também, né? mas ela, ela também não precisa de muita edição não, o Mi 4 Picolé hoje, muito bom esse, esse Nat Fruit, cara. eu tava vendo esse Nat Fruit em vários cantos, só que onde eu fui não era Nat Fruit, só que eu quis provar o Picolé, aí nem sei que marca era, eu sei que tava 250, tanto é que ela nem falou mano, esse bom demais aqui, nem sabia que era bom demais, né? bom demais é bom, eu gosto, mas... Ela não espiscou, são três nat fruit e um bom demais, mas cara, o nat fruit de tangerina é absurdamente muito bom, muito, muito, muito bom. O de uva é muito, muito, muito bom, o de uva não, de limão. O de uva eu já confesso que é, não gostei, senti falta de gosto de uva, ele vem, é, é feito com polpa da fruta, né, só que não senti o gosto de uva. Enquanto esse aqui é com suco natural e o outro com suco natural, ou seja, tem uma diferença, né? Sorvete picolé também muito bom, cara, são da hoje da hoje é absurdamente bom demais. Da Esquimó também, também gosto muito, né? É isso aí, mano, tem que dar um, um banho, na né? Tem que deixar que bom pra lá, que bom, Nestlé, só sorvete, sorvete caros. Os da que bom até que é bom, mano, agora o da Nestlé é caro e deixa a desejar. É isso aí, mano. É, tem que dar espaço mesmo para bom demais, para Nat Fruit, para hoje, oh, que mó. É, tem uma por aqui perto onde eu moro, esqueci o nome, cara. Mas eu não quero divulgar onde eu moro, então, né? Então deixa quieto, né? Ah, já disse cara aí, né, mano? Pô. Então, tem uma por aqui perto que é qual o nome? É, bom sorveteria SG São Gonçalo, alguma coisa assim. Eles vendem sorvete também, açaí também bom também. Picolé, mas não cheguei para o de picolé dele não. Mas galera, é isso aí. Né? Sem edição, com edição. A foto não tinha muito o que editar, então simplesmente né, você fazer uma pequena correção. Agora, tem foto que você tem que muito o que fazer, que é essa aqui. O que, que, que eu vou dar um jeito nisso aqui? Opa, calma aí. É isso aí. Obviamente aquilo está exagerado, tá? a imagem real não estava assim. Né? Eu poderia ter deixado mais próxima do real, no caso ficaria... Ó, olha lá, essa aqui está mais próxima do real. Né? Então galera, é isso aí galera, visão mesmo, entendeu? Isso aí.